வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் உயிர் உரமான ரைசோபியத்தோட முக்கியத்துவத்தையும் அதன் பயன்பாட்டையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைசோபியம் மண்ணில் வாழக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா நுண்ணுயிரி இது பயிர் குடும்ப வகை பயிர்களில் வேர் பகுதியை தாக்கி முடிச்சுகளை உண்டாக்கும் இதை தான் நாம் வேர் முடிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேர் முடிச்சுகளில் இருந்துக்கிட்டு வளிமண்டலத்தில் வாயு நிலையில் இருக்கிற நைட்ரஜனை கிரகித்து வேர் முடிச்சுகளில் பயிருக்கு தேவையான தழைச்சத்தா நிலை நிறுத்தும் அதுக்கு தேவையான உணவை தாவரத்தில் இருந்து எடுத்துக்கும் இந்த ரைசோபிய நுண்ணுயிரிகளை செயற்கை முறையில் ரைசோபிய கலவையாக தயார் செய்து இருநூறு கிராம் பொட்டலங்களாக தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்கிறாங்க அனைத்து பயிர் வகை பயிர்களுக்கும் ரைசோபியத்தை பாஸ்போ பாக்டீரியா கூட கலந்து விதை நிறுத்தி செய்யலாம் தொழு உரத்தோட கலந்து வயலில் கொடுக்கறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ரைசோபியத்தை பசந்தால் உர பயிர்களுக்கு விதை நேர்த்தி செஞ்சு விதைச்சா வேறு முடிச்சுகள் அதிகமாகி அதிக அளவில் வளிமண்டல நைட்ரஜன் வாயுவை தழைச்சத்தா நிலை நிறுத்தும் பசந்தால் உரத்தை மடக்கி உழும்போது இது மூலமாகவும் தழைச்சத்தோட அளவை நாம் அதிகரிக்க முடியும் இந்த காணொலியை பாருங்க வாய்க்கால் ஓரத்தில் வளர்ந்துருக்கிற இந்த செடி பசந்தால் உர பயிர் சனப்பை இதில் எந்த அளவுக்கு வேர் முடிச்சுகள் இருக்குன்னு பாருங்க எந்தவித விதை நேர்த்தியும் செய்யாமல் வாய்க்கால் தண்ணியில் அடிச்சுக்கிட்டு வரப்பட்ட விதைகளால் முளைச்சி இருக்கிற இந்த சனப்பையில் இவ்வளோ வேர் முடிச்சுகள் இருந்தால் ரைசோவியம் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்யும் போது இன்னும் நிறைய வேர் முடிச்சுகள் உருவாகும் இது தக்க பூண்டு இதுவும் வரப்பு வாய்க்காலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது இதுலேயும் நிறைய வேர் முடிச்சுகள் இருக்கு பாருங்க அடுத்து இது நிலக்கடலை இதுலேயும் வேர் முடிச்சுகள் இருக்கு இந்த செடி பச்சை பயிர் இதில் வேர் முடிச்சுகள் இருக்கு பாருங்க இது எல்லாமே உருவாக காரணம் ரைசோபியம் பாக்டீரியா தான் பயிர் வளர்ச்சியில் தழிச்சத்து மிக மிக முக்கிய காரணியாக செயல்படுது தழிச்சத்து போதுமான அளவு இருக்கும் போது தான் தாவரத்தில் பச்சையும் சரியான அளவில் பாதுகாக்கப்படும் அதன் மூலமாக தாவரங்கள் ஒளி சேர்க்கை பண்ணி தனக்கான உணவை தயாரிக்கும் அதனால் பயிரின் வளர்ச்சி மற்றும் மகசூல் அதிகரிக்க தழைச்சத்து முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்குது ரைசோவியம் ஒரு ஏக்கருக்கு இருபதுலேருந்து நாற்பது கிலோ தழைச்சத்தை வேறு முடிச்சுகளில் நிலை நிறுத்துது பயிர் குடும்ப வகை பயிர்களுக்கு விதை நேர்த்தி செய்ய ரைசோவியம் எந்த அளவில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் துவரை உளுந்து பச்சை பயிர் தட்டை பயிர் கொள்ளு கொண்டைக்கடலை போன்ற பயிர் வகை பயிர்களுக்கு ரெண்டரை ஏக்கருக்கு இரநூறு கிராம் ரைசோபியத்தை அதாவது ஒரு பொட்டலம் ரைசோபியத்தை அரிசி கஞ்சில் கலந்து விதை நேர்த்தி செஞ்சு நிழலில் அரை மணி நேரம் காய வச்சு அதுக்கப்புறமா விதைக்கலாம் அவரை மொச்சை சோயாபீன்ஸ் போன்ற பயிர் வகை பயிர்களுக்கும் பயிர் குடும்ப வகை எண்ணெய் வித்து பயிரான நிலக்கடலைக்கும் ரெண்டரை ஏக்கருக்கு இரநூறு கிராம் பொட்டலத்தில் மூணு பொட்டலங்களை விதையோடு சேர்த்து விதை நேர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தலாம் பசந்தால் உர பயிர்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் விதைக்கு இரநூறு கிராம் பொட்டலங்களில் இரண்டு பொட்டலங்களை பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்யலாம் விதை நேர்த்தி செய்யாத சூழ்நிலையில் வயலில் மண்ணில் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு நாலு பொட்டலங்களை நன்றாக மக்கிய பத்து கிலோ தொழு உரத்துடன் கலந்து விதைப்புக்கு முன்னாடி இல்லைனா விதைச்ச ஒரு நாளைக்குள்ளே வயல் முழுக்க சீராக நம்ம தூவலாம் இப்போது நிலக்கடலையில் ரைசோபித்தை பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் விதை நேர்த்தி செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக ஒரு கிலோ விதையை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அஞ்சு கிராம் ரைசோபியத்தை அரிசி கஞ்சில் இது போல் நல்லா கலந்து விடணும் விதையோட நல்லா எல்லா விதையிலையும் படுறது போல் கலந்து விட்டு அரை மணி நேரம் நிழல்ல காய வச்சு அதுக்கப்புறம் விதைக்கணும் இது போல் விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட நிலக்கடலை விதைகளை விதைக்கும் போது மண்ணில் அமில தன்மையால் ரைசோபியம் நுண்ணுயிரி எண்ணிக்கையில் குறைஞ்சி போய் முழு பலன் கிடைக்காமல் போயிடும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ரைசோபியம் விதை நேர்த்தி செஞ்ச பிறகு ஒரு கிலோ விதைக்கு நூறு கிராம் சுடாத சுண்ணாம்பு துளை கலந்து நம்ம காய வச்சு விதைச்சோம் அப்படின்னா மண்ணில் உள்ள அமில தன்மை நீங்கி ரைசோபியம் மண்ணில் தங்கி வேறில் வேர் முடிச்சுகளை உருவாக்கும் ரைசோபியத்தை பயிர் சாகுபடியில் பயன்படுத்துறதுனால ஏறக்குறைய பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் வரைக்கும் மகசூல் அதிகரிக்குதுன்னு ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்குது அதனால் உயிர் உரமான ரைசோபியத்தை பாஸ்போ பாக்டீரியா கூட பயிர் குடும்ப வகை பயிர் மகசூலில் பயன்படுத்தும் போது மகசூல் அதிகமாகுது மட்டும் இல்லாமல் மண்ணோட வளமும் பாதுகாக்கப்படுது இந்த பதிவை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பேலைக்கான கிளிக் ப